他命运坎坷，屡次遇人不淑，被爱情冲昏头脑。在事业巅峰时期息影，嫁入豪门远赴美国，却沦为生育机器，八次怀孕，四次流产，甚至惨遭净身出户。如今晚年凄惨，生活不能自理。她是第一代武打侠女，事业顺风顺水，出道后仅六年就加冕成影后。她的武打能力一流，曾和周润发狂飙打戏，被香港影坛公认为武侠皇后。他性格耿直，情商堪忧，曾大胆点评大佬功夫，直言李小龙功夫最厉害，其他都是花架子。甚至在公开场合怒怼张柏芝，怒斥其给香港丢脸。从昔日的武侠皇后到现在的千年晚年，他到底经历了什么？今天让我们一起来走进武侠影后郑佩佩。提起郑佩佩，大家可能觉得很陌生，但要是说其周星驰导演的《唐伯虎点秋香》里的华夫人，大家一定会恍然大悟，原来是她。其实郑佩佩在跟周星驰合作之前，就是一位非常出色的武打女星。只不过之前息影退圈了，所以大家才会感到陌生。郑佩佩在上世纪六七十年代时就被香港影坛评为武侠皇后，自然也是出演了不少的经典名作。不过呢，小编认为郑佩佩最精彩的打戏还是在两千年李安导演的《卧虎藏龙》。他在《卧虎藏龙》中与大佬周润发有着一场精彩纷呈的打戏，我们一起来详细的看一下。正说的郑佩佩约战蔡老头，郑佩佩站到上风之际，刚要接过蔡老头，被赶来的周润发拦下，双方由此引发了大战。郑佩佩一边左劈右砍，周润发游刃有余的左右挥剑格挡。只见周润发身法灵活，接连躲过攻击，然后一剑架住郑佩佩的武器，手中利剑一转，一是翻身崩剑，翻身直刺郑佩佩要害。郑佩佩心中一惊，连忙扯身后退。只可惜还是被划破了胸口。翻身崩剑出自武当太极剑，共有四十九路剑法。武当剑以走、变、快、灵威特点，素有“太极妖”八卦步的赞誉。郑佩佩羞愤交加，一个跃身跳起攻击，被早有准备的周润发轻松躲过。紧接着，郑佩佩一个旋身，用身后的披风遮挡住周润发的视线，急急拔出利剑，反手直刺。把衣服当做武器，是一名有经验的打手经常做的事，不仅可以有效的骚扰到对面，而且当对方手持武器时，还可以进行有效的抵挡。周润发显然也被吓了一跳，侧身挺剑格挡，并将剑拨开，然后迅速转身，趁郑佩佩就地已去，心劲未生，挥动利剑捂住两个剑花，砍向郑佩佩后背。郑佩佩吃痛，转身回刺，被周润发仰身架剑架住郑佩佩的剑招。仰身架剑，武当太极剑第二十六路剑法，多用于防御己身。然后，郑佩佩挥剑佯攻，实则脚底暗藏杀机，蝎尾剑自脚尖弹出。郑佩佩屈腿向周润发攻去，周润发疑是鸳鸯腿，轻松反制。鸳鸯腿是戳脚主要拳术套路之一，戳脚主要腿法有踢、撩、飘、点、剑端等。全验说，手势两扇门，全靠腿打人，手打三分，脚踢七分，刚柔并济，短小精悍。郑佩佩侧身挺剑继续攻来，又被周润发接连挡住。直到周润发一试，独立脱架，将郑佩佩剑刃架住，将剑拨开后，一个行步撩剑，郑佩佩剑被撩出脱手，本人也跌落地下拜拜。独立脱架，武当太极剑第三十五路剑法，行步撩剑，武当太极剑第二十九路剑法。好了，我们回归正题，接着来聊一下郑佩佩。郑佩佩一九四六年一月出生于上海，家庭还算是富裕，从小学习芭蕾舞，为以后进入演艺圈打下了基础。一九六零年，郑佩佩全家移民香港。一九六二年，郑佩佩加入南国实验剧团，并成为第二期毕业学员。毕业后，郑佩佩加入邵氏影业，因为有芭蕾舞蹈的功底，入行伊始，郑佩佩表现十分出色，很快争取到了出演电影的机会。一九六三年，郑佩佩在处女作《宝莲灯》中反串男爵，一个柔弱的女子饰演男子，把男人的五大三粗拿捏得恰如其分，让人雌雄莫辨。也正是因为这部电影，被知名导演胡金铨相中。他觉得郑佩佩的扮相非常符合他心目中侠女的形象，于是郑佩佩机缘巧合参加了香港新武侠电影开山之作《大醉侠》。郑佩佩在电影中饰演的金燕子，文武双全，侠肝义胆，一招一式既优美又飒爽，让人欲罢不能。值得一提的是，在拍摄时，郑佩佩要求必须使用真剑，其强大的气场吓坏了不少男演员。电影上映后，迅速红遍大江南北，郑佩佩也迅速走红。从一个不知名的打女，一跃成为了当地女打星，在娱乐圈一炮而红。外界除了称赞她漂亮，更称赞她能打。不过郑佩佩很清楚，自己只是会掌握技巧，才在观众心目中留下了能打的印象。当年很多飞仔都不敢招惹她，这也成为了郑佩佩平生最得意的地方。因为会打，而且又任劳任怨，郑佩佩成了各路武侠片的香饽饽，片源资源一个接着一个，出演了不少代表作。一九六八年，主演张彻导演的电影《金燕子》，饰演英姿飒爽的金燕子，与王宇、罗烈合作。同年，主演何梦华执导的电影《玉罗帐》，饰演嫉恶如仇的女主角玉罗帐。
一九七一年出演巅峰之作《钟馗娘子》，饰演忧国忧民、正直侠义的钟馗娘子，拿起洗礼，拳拳到肉。电影一经上映，好评如潮，郑佩佩的人气也到达巅峰，甚至被当时的香港影坛选为武侠影后，影响力可见一斑。值得一提的是，郑佩佩还获得过美国独立制片神协会的金武士奖，是第一个得到此奖的亚洲女演员。然而，就在郑佩佩的事业如日中天之时，她做了一个令所有人惊讶不解的决定。退圈息影，放弃大好的事业前途，和丈夫远赴美国移民。郑佩佩的丈夫叫袁文通，是圈外人。他的父亲是上市公司在台湾的代理商，也勉强算是豪门。彼时英气不失妩媚的郑佩佩，被袁文通深深的吸引，因此不顾母亲反对，毅然决然嫁给袁文通，并退出影坛，远赴美国。郑佩佩一心觉得自己嫁给了爱情，可没想到应了孩子来维持。由于袁家三代单传，所以传宗接代就成了郑佩佩的任务。为了完成这一任务，她先后怀孕八次，流产四次，再生下一个大胖小子。郑佩佩后来也自嘲道：“二十年的婚姻什么都没干，就是在生孩子。”曾经的武侠皇后嫁入豪门，没有如愿成为养尊处优的富太太，反而沦为了生育机器，真是讽刺。生完孩子的郑佩佩不甘于现状，在当地开办了个人电视台，没想到赔了个底朝天。本以为丈夫会和她患难与共，没想到在丈夫心里，自己是不可理喻的。心灰意冷的郑佩佩看透了这段名存实亡的婚姻，毅然决然的与袁文通离了婚，净身出户。在爱情中迷失自我的郑佩佩终于恢复清醒，决定重回影坛复出。时隔二十多年重回娱乐圈的郑佩佩，这才发现早已物是人非，江湖上没有他的一席之地。当年还是新人的成龙，现如今都已经成为了业内大佬。刚刚复出回到香港的他，根本无人问津。好在很快遇到了自己的贵人，喜剧天王周星驰。周星驰向郑佩佩发来邀请，请郑佩佩饰演唐伯虎《点秋香》中的配角华夫人。要知道，当时的周星驰如日中天，一旦演了他的戏，不管是主角还是配角，走红易如反掌。值得一提的是，周星驰请郑佩佩来演华夫人的本意是看中了她的打戏功底，可巩俐实在放不下面子去扮丑，于是，一些搞笑的戏份都由郑佩佩来完成。没想到阴差阳错之下，成就了华夫人这一经典角色。郑佩佩的演艺事业再度翻红，迎来第二春，重回大众视野。翻红的郑佩佩开始拓宽自己的戏路，不管是正派反派还是装疯卖傻，她都敢于尝试。二零零零年，郑佩佩出演了李安的电影《卧虎藏龙》，就是前文咱们讲解的打戏，在里面饰演玉娇龙的师傅，闭眼狐狸，狡诈阴险，打戏部分也是精彩纷呈。郑佩佩也凭借这部电影拿下了香港电影金像奖最佳女配角，并提名奥斯卡角逐最佳女配角。从当年的武侠女皇子到现在的最佳女配角，时隔二十年，重新回到巅峰的郑佩佩平静而从容。渐渐的，郑佩佩开始不再演动作戏，而是专攻演技，用细腻的情感来打动观众，也相继出演了一些经典的作品。《仙剑奇侠传》中和蔼可亲的灵儿姥姥，《杨门女将》中霸气侧漏爱国忠君的佘太君，《京中岳飞》中大爱无言的岳母。二零一四年，郑佩佩还加盟真人秀节目《花儿与少年》，直到二零二零年演完《花木兰》之后，郑佩佩再度息影，正式消失在人们的视野中。直到二一年，郑佩佩的女儿在社交平台上晒照，才让大家知道郑佩佩的近况。已经七十七岁高龄的郑佩佩，因为年轻时高强度的拍戏透支了身体，郑佩佩如今的身体较差，行动也很缓慢，日常生活也需要人帮助，情况令人堪忧。其实说起郑佩佩，小编对她最大的印象，除了她那犀利的打戏外，就是她的耿直的性格。说实话，这样的人其实，在娱乐圈很难生存。比如，他就曾在某节目上公开表示，张柏芝太丢香港人的脸。还有，在某访谈节目上，大谈几位功夫打星的功夫，毫不避讳的直言李小龙最能打，其他人都只是花架子。只能说，或许经历事情多的人，可能更看得开吧。郑佩佩的这一生大起大落，昔日武侠女皇的老去，人生经历的起伏，在她这里已经全是恬静和平淡。也希望她能够保重身体。我话讲完，谁赞成，谁反对？